rzucili bardzo poważne oskarżenia w stronę rodziny królewskiej, więc czy mają jeszcze czego szukać na królewskim dworze? I jak bardzo ten wywiad wpłynie na ich wizerunek? Dzisiaj omówimy sobie Harego i Meghan u Opry. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Żaneta i jestem pr -owcem. I dzisiaj poruszymy temat, o który prosiliście mnie w komentarzach, ponieważ omówimy sobie wywiad Harego i Megan u Opry. Nie omówimy sobie krok po kroku całego wywiadu, dlatego że w polskim internecie nie jest on legalnie dostępny, tak by można było go użyć w materiale, ale omówimy sobie wywiad jako całość, jakie wrażenie ten wywiad wywarł i też zastanowimy się nad tym, dlaczego w ogóle do tego wywiadu doszło, jaki był cel tego wywiadu i jakie skutki ten wywiad wywołał. W USA wywiad z Harem i Meghan wyemitowano 7 marca. W Polsce 8 marca wyemitowała go stacja TVN24. W Wielkiej Brytanii wywiad ten puszczono 8 marca również i w tym roku 8 marca, czyli w drugi poniedziałek marca obchodzony był Dzień Wspólnoty Narodu. Jest to dzień, w którym królowa Elżbieta wygłasza swoje przemówienie do wspólnoty narodów. I kilka godzin po jej przemówieniu opublikowano wywiad, o którym zapewne słyszeliście i wiecie, co w tym wywiadzie padło. Zastanówmy się zatem, jak w ogóle do tego doszło, że ten wywiad powstał, że oni tego wywiadu udzieli. Czytałam już jakieś opinie w internecie, w którym wypowiadają się eksperci do spraw wizerunku i mówią, że jest to ich strategia komunikacji, strategia wizerunku, że jest ona spójna i pewnie w tym kierunku będą chcieli iść. Ja myślę, że jest to mało spójne z tym, co mówili do tej pory. Przecież oni chcieli prywatności, chcieli odciąć się od mediów, nie chcieli w tych mediach być, nie chcieli swojej prywatności do mediów sprzedawać. I co zrobili? Udzielili wywiadu królowej wywiadów w Stanach Zjednoczonych, bardzo znanej osobistości i osobowości w Stanach, czyli oprze. Nie mogli wybrać kogoś bardziej znanego, jeżeli chodzi o udzielenie takiego wywiadu w Stanach. Czy jest to zatem spójne z tym, Czego oczekiwali odchodząc od rodziny królewskiej? No nie do końca, bo skoro decydujesz się udzielić wywiadu i padają w nim takie słowa, o których za chwilę sobie powiemy, no to nie jest to ukrywanie swojej prywatności i chronienie tej prywatności. Zacznijmy od tego, co jest często pomijane przy omawianiu tego wywiadu, czyli to, jak został on podzielony. Zauważcie, że pierwsza część wywiadu to Megan i Oprah i ich rozmowa. A druga część wywiadu to Megan, Harry i Oprah. Nie ma zupełnie części, w której wypowiadałby się tylko Harry. I to też jest dla nas jakaś wiadomość, to też jest dla nas jakaś informacja. Pamiętajcie, że wszystko może być informacją, którą oni chcą przekazać. Drogi mogą być dwie. Pierwsza może być taka, że Harry nie chciał jakiejś presji wywierać na Megan, chciał, żeby to ona opowiedziała swoją historię, żeby nie była skrępowana jego obecnością, tym, co będzie opowiadać, no bo wiedział, co Megan chce powiedzieć. Natomiast można to odczytywać również w drugi sposób. Jakoby on nie chciał swoją obecnością potwierdzać dokładnie tych słów, które Megan wypowiedziała. I ciekawe jest to, że nie ma historii tylko Harego. Jest albo historia Megan, albo ich wspólna historia. Jemu został odebrany właściwie głos. Jemu jako jednostce. Nie ma Harego. Jest po prostu Harry i Megan. Ja teraz będę omawiać z pamięci. To, co zapamiętałam, to, co moją uwagę zwróciło, kiedy oglądałam ten wywiad. Jeżeli znajdę fragmenty, to również Wam je tutaj dam w przybitkach. Wywiad się zaczyna, zanim opra przechodzi do zadawania pytań, to informuje widzów, że nie ustalała tego, o czym będą rozmawiać, nie ustalała, jakie będą pytania i oni zdecydowali się na to, że odpowiedzą jej na wszystko, o co ona zapyta. Dlatego ona to podkreśla, ponieważ bardzo częstym jest, właściwie jest to pewien standard, że kiedy idziemy udzielać wywiadu, to dostajemy wcześniej albo pytania, do których możemy się przygotować, albo chociażby zagadnienia, żeby wiedzieć, co będzie poruszane, żeby czuć się pewniej. Takie ogólne wrażenie z 
mowy ciała Megan, z tego jak się zachowywała, jest takie, że albo musi być świetnie wytrenowana, albo musi być bardzo prawdziwa w tym, co mówi. Dlatego, że jej mowa ciała wydaje się w tym wywiadzie prawdziwa. Mowa ciała potwierdza jej słowa, potwierdza jej historię i wydaje się po prostu w tym wywiadzie szczera. Choć są momenty, w których nie do końca mówi prawdę. W momentach, w którym opowiada o Kate i tam pada takie pytanie, czy wszyscy Cię miło przyjęli, to ona mówi, że czuje, że wszyscy ją miło przyjęli, ale zamyśla się. To ma jakby pokazać, że jest jakieś drugie dno. To może być wyreżyserowane, wyćwiczone, a może być rzeczywiście prawdziwe. Wszystkie te fragmenty, w których mówi o Kate, są podszyte jakimś takim niepokojem. Więc wydaje się, że ta relacja z Kate nie układała się tak jak układać się powinna. W tym wywiadzie padają ze strony Megan bardzo mocne oskarżenia w kierunku rodziny królew. Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born. What? And who who is having that conversation? Mówi ona o rasizmie, mówi ona o dyskryminacji, mówi o tym, że potrzebowała pomocy specjalistów, ponieważ miała myśli samobójcze. Almost unsurvivable sounds like there was a breaking point. Yeah, there was. It takes so much courage to admit that you need help. Mm-hmm. It takes so much courage to voice that. To są piekielnie mocne oskarżenia i warto ponownie podkreślić, że kiedy te oskarżenia padają, Harego przy Megan nie ma. Po jakimś czasie do Megan dołącza Harry i po nim widać zestresowanie, po nim widać emocje. Zauważcie, że uroda Harry'ego sprawia, że u niego wszystkie emocje dosłownie widać na twarzy, na ciele, ponieważ pojawiają mu się czerwone przebarwienia. Zdecydowanie na jego twarzy jest podkład, ponieważ na początku wywiadu aż tak mocno tej czerwoności nie widać, ale kiedy porównamy sobie twarz do szyi, no to widzimy właściwie flagę biało-czerwoną. Jego szyja jest mocno czerwona, co oznacza, że dużo emocji w nim jest i dużo emocji też od niego ten wywiad wymaga. O czym Harry w tym wywiadzie opowiadał? I wouldn't have been able to, because I myself was trapped. You were trapped? Yeah, I didn't see a way out. Opowiada o tym, że rodzina królewska jest pułapką, pułapką, z której on dzięki Megan się wyrwał. Mówi on o tym, że chciał ratować życie żony, życie swojej rodziny. Wspomina też o tym, że zostali odcięci od pieniędzy w pierwszym kwartale zeszłego roku i musieli radzić sobie sami. Wait, hold, hold up, wait a minute. Your family cut you off? Yeah. In the first half, the first quarter of 2020. Więc obraz monarchii, który pokazują Megan i Harry, jest obrazem bardzo negatywnym. Monarchia przedstawiona jest jako, fi- jako firma, która nie ma żadnych skrupułów, jest rasistowska i właściwie nie wspiera członków swojej rodziny, a oni przedstawieni są jako ofiary. Natomiast pojawiają się nieścisłości w tym wywiadzie, nieścisłości związane z tym, co się działo wcześniej i jak to wyglądało i też nieścisłości w wersjach, które oni przedstawiają. Megan po raz kolejny powtarzała, że ona wcześniej nie googlowała Harego. I've never looked up my husband online. I just didn't feel a need to because everything that I needed to know he was sharing with me, right? Że jej mama pytała ją o to, czy księżna Diana w ogóle udzielała wywiadów. Chciała bardzo mocno w tym wywiadzie pokazać, że ona o rodzinie królewskiej dużo nie wiedziała, że wszystko, czego się dowiedziała, to dowiedziała się od Harego. Ona bardzo mocno, to jest kolejny wywiad, w którym ona to podkreśla, po to, żeby nie oskarżono jej o to, że, że miała plan, żeby być żoną księcia. Ale po raz kolejny tak mocne powtarzanie tego sprawia, że jest, że jest mało wiarygodne. Bo jest tak, że nawet jeżeli nie interesujemy się rodziną królewską, to te wiadomości do nas docierają i z pewnością też do niej docierały. Tym bardziej, że w mediach pojawiają się zdjęcia, gdzie na przykład pozuje z redaktor naczelną jednego z magazynów i na okładce tego magazynu jest ciężarna księżna Kate. Albo na swoim blogu 
gdzie wypowiadała się o życiu księżniczki, też nawiązywała do księżnej Kate. Tego bloga prowadziła, zanim stała się narzeczoną księcia. Więc to oznacza, że jednak miała jakieś pojęcie o rodzinie królewskiej i to nie jest tak, że nic o nich nie wiedziała. Więc takie usilne podkreślanie tego, nie googlowałam ich, wszystkiego się dowiedziałam od Harego, nie wypada mimo wszystko wiarygodnie. Druga nieścisłość jest taka, że ona mówi, że nie wiedziała, na czym polegają obowiązki pracującego członka rodziny królewskiej. A kiedy cofniemy się do wywiadu z 2017 roku, którego udzielili zaraz po zaręczynach, to Harry wypowiada tam zdanie, że... Próbowałem Cię ostrzegać tak bardzo, jak to było możliwe. Czyli musiał jej opowiadać o tym. Ona, zaręczając się z nim, musiała wiedzieć, jakie te obowiązki będzie miała. Padły tam też takie słowa, że kiedy dołączyła do rodziny, to wtedy ostatni raz widziała paszport, prawo jazdy i kluczyki. I że dopiero zobaczyła je, kiedy wrócili do, do Kanady, a potem przeprowadzili się do, do USA. I to też nie jest do końca zgodne z prawdą, bo jak w takim razie Megan dostała się chociażby na swój baby shower zor zorganizowany przez jej przyjaciółki? Przyleciała do Stanów, więc musiała mieć swój paszport. Tym bardziej, że to nie była wizyta oficjalna, tylko jej prywatny wyjazd. Ona tam mówi, że nie mogła wychodzić, z pałacu, że bywała wszędzie, ale tak naprawdę nigdzie jej nie było, że była bardzo samotna, to kiedy ona mówi o tej samotności, to jest szczere. Natomiast są zdjęcia, są dowody na to, że wychodziła z przyjaciółkami, że pojawiała się na Wimbledonie, więc to nie jest tak, że ona była więziona, a taki wydźwięk tego wywiadu jest. Ona wspomina o tym właśnie, że nie mogła sama nigdzie wychodzić, ale przecież i księżna Diana wymykała się z pałacu i robi to książę William, który lubi sobie pojeździć na motorze i księżna Kate wychodzi sama i, i robi zakupy i, i bardzo często jest fotografowana. Fotografowana jest też jak prowadzi auto, czyli to nie jest tak, że oni są bardzo więzieni i nie mogą zupełnie wychodzić. Gdzieś jest zgrzyt pomiędzy tym, co jest pokazywane, a tym, o czym ona mówi. Zresztą chociażby historia Harego i tego, jak w młodości on się zachowywał, imprezował, chodził na imprezy, a przecież był trzeci w kolejce wtedy do tronu, to znaczy, że mógł wychodzić, tak? Że to nie jest do końca aż tak zamknięte środowisko. Harry też skarży się na to, że będąc dzieckiem nie mógł jeździć na rowerze, nie mógł się bawić ze swoimi rodzicami. Oczywistym jest, że jego dzieciństwo było pod ostrzałem mediów. Tego nie można mu niestety odebrać. Mówię niestety, ponieważ zapewne to dzieciństwo nie było tak szczęśliwe, jak mogłoby być, gdyby był normalnym chłopcem. Jednak jest mnóstwo zdjęć, na których on jako mały chłopiec jeździ na rowerze, jeździ z ojcem. Zdjęcia z Disneylandu, w którym bywał z, z księżną Dianą, więc to nie jest tak, że zupełnie nie mógł tego robić i nigdy nie doświadczył jazdy na rowerze, a tak w tym wywiadzie to brzmi, jakby Harry nigdy nie jeździł na rowerze ze swoim ojcem, a teraz Archie może z nim jeździć. Megan opowiada w tym wywiadzie o tym, że prosiła o pomoc, dlatego że miała myśli samobójcze. I jest to bardzo przykre wyznanie, jeżeli rzeczywiście tak było, że ona prosiła o pomoc, a jej nie otrzymała. Natomiast w tym samym wywiadzie Harry mówi raz, że on wstydził się poprosić w imieniu Megan o pomoc, wstydził się przyznać, że Megan ma problem, ale mówi też, że on sam był na terapii, że uczęszczał na terapię, że wie, że ta terapia uratowała mu życie i tak samo w wywiadach mówił, że po ukończeniu 20 bodajże lat, udał się do terapeuty po to, żeby przepracować śmierć swojej matki. Czy są możliwości pomocy, są możliwości pracy z psychologiem, z terapeutą? Więc pytanie, dlaczego w przypadku Megan takiej pomocy nie było i czy rzeczywiście jej nie było? I komu ona te, te prośby o pomoc zgłaszała? Tym bardziej, że oni razem z Kate i Williamem stali na czele organizacji Every Mind Matters. To inicjatywa, która ma na celu pomoc ludziom dbać o swoje zdrowie psychiczne. Więc tym bardziej jest taki wydźwięk, że byli twarzami 
organizacji, a tutaj Harry mówi, że wstydził się poprosić o pomoc dla Megan. Pojawiają się więc w tym wywiadzie kwestie, które są niespójne z tym, co się działo, niespójne z tym, o czym kiedyś opowiadali i jak się kiedyś zachowywali. Warto więc zadać sobie pytanie, po co w ogóle ten wywiad powstał? Co Wy uważacie? Bo w marcu mija rok od tego, kiedy oni jakby przestali być reprezentantami rodziny królewskiej i mieli 12 miesięcy na to, żeby podjąć decyzję co dalej. I podjęli decyzję, że nie wracają do swoich obowiązków, przez to też zostały im odebrane różne patronaty. I mówi się, że ten wywiad może być takim pstryczkiem w nos, który chcieli Harry i Meghan dać rodzinie królewskiej, ponieważ zabrano im możliwość posługiwania się słowem Royal, a przecież założyli oni wcześniej swoją markę Royal Sussex. Teraz zabrano im te patronaty, zabrano im pieniądze, zabrano im ochronę, więc to wszystko, co oni chcieli mieć, mimo że nie byli reprezentantami już rodziny królewskiej, nie pełnili obowiązków, więc zostało im to zabrane, a oni czuli się przez to pokrzywdzeni, bo mimo, że jak to oni mówią, zagrożenie się nie zmniejszyło, jeżeli chodzi o, o ich bezpieczeństwo, ale już nie byli oficjalnymi reprezentantami rodziny królewskiej, więc z tej ochrony korzystać nie mogli. To, co bardzo mocno w tym wywiadzie jest podkreślane, to fakt, że oni mówią o sobie w samych superlatywach, na zasadzie, że oni chcieli pracować, że oni chcieli reprezentować królową, że robili wszystko, co do nich należało, że się słuchali, że byli tam, gdzie mieli być, że wypełniali swoje obowiązki. I właściwie to, jaki firma miała do nich stosunek, sprawiło, że nie mogli dłużej tego robić. Oni byli dobrzy, firma była zła. I oni podkreślają, że powodem, dla którego odeszli, to raz, była nagonka ze strony mediów, dwa, rasizm w rodzinie królewskiej. To bardzo mocne oskarżenia. Natomiast czy tak się zachowują osoby, które chcą chronić swojej prywatności? Nie, tak się zachowują osoby, które chcą otwartej wojny, bo nie można liczyć na to, że rzuci się takie oskarżenia i nie będzie z tego żadnych konsekwencji. Ale wywiad został wyemitowany w Stanach, Wielkiej Brytanii i w innych państwach na całym świecie. I co mówiło się o tym, jaka będzie reakcja rodziny królewskiej? Większość, większość korespondentów mówiła, że reakcji nie będzie żadnej, dlatego że królowa ma takie powiedzenie, że don't complain, don't explain, nie narzekaj, nie tłumacz się. Ale w związku z tym, że padły bardzo mocne oskarżenia, to ja byłam przekonana o tym, że jakieś oświadczenie zostanie wydane i rzeczywiście zostało to oświadczenie wydane. Cała rodzina ze smutkiem dowiedziała się, jak trudne były ostatnie lata dla Harry'ego i Meghan. Poruszone przez nich kwestie, szczególnie te związane z rasą, są bardzo niepokojące. Chociaż niektóre wspomnienia mogą się różnić, są traktowane bardzo poważnie i zostaną omówione prywatnie przez rodzinę. Harry, Meghan i Archie zawsze będą kochanymi członkami rodziny. Więc bardzo mocno w tym oświadczeniu podkreślono, że wyjaśnienie tego To prywatna sprawa rodziny, przynajmniej z ich strony, i że są zaniepokojeni tym, co co się wydarzyło. Oczywistym jest, że nie mogli odnieść się do wszystkich zarzutów, ponieważ było ich bardzo dużo, więc podkreślili ten jeden, który został wytknięty, czyli kwestie związane z rasą. No i podkreślili też, że Meghan, Harry i Archie będą zawsze kochanymi członkami rodziny. Więc ta kwestia rodziny i prywatności była podkreślona w tym oświadczeniu. Dzień po wyemitowaniu tego wywiadu opublikowano sondaż w Wielkiej Brytanii, po której stronie stoją Brytyjczycy. W polskich mediach w zaledwie 5 dni od emisji tego wywiadu pojawiło się prawie 6 tysięcy publikacji w różnych rodzajach mediów, więc to zainteresowanie w Polsce jest tym tematem ogromne. No ale dobrze, wypuścili ten wywiad i co dalej? To będzie narracja, którą oni będą prowadzić, wydaje mi się, dalej. Być może powstanie książka, być może zdecydują się na dokument po tym wywiadzie. Zdecydowali oni, nie wybrali drogi prywatności. 
wybrali drogę rozgłosu, wybrali drogę atakowania rodziny królewskiej, jak to wpływa na ich relacje, jak to wpływa na ich wizerunek. W Stanach Zjednoczonych przeważa ta narracja raczej za Harą i Meghan. I to w Stanach bardziej wstawiają się za nimi znane osoby i raczej popierają ich. W Wielkiej Brytanii popiera się rodzinę królewską. Ale jeżeli oni chcą mieszkać i żyć już w Stanach Zjednoczonych i tam robić karierę i tam zarabiać pieniądze, no to był to ruch, który przysporzył im rozgłosu, a przecież na rozgłosie będą teraz zarabiać. Dajcie znać, co Wy uważacie na ten temat, jak Wy oceniacie ten wywiad i czy go oglądaliście, i czy oglądaliście go na TVN24. Jakość była fatalna, lektor był fatalny, no ale mieliśmy, co mieliśmy, zresztą mnóstwo widzów o tym w mediach pisało. Dajcie znać, co Wy uważacie, jak Wy odebraliście to i czy jesteście team Harry i Meghan, czy team rodzina królewska. I dziękuję Wam bardzo, że byliście w świecie widzianym okiem pr -owca.